，欢迎来到我的美食频道。今天分享烫面素油大包酥做法的咸蛋黄肉松绿豆酥，关键词：烫面、素油、大包酥。所以还等什么呢？赶快收藏这些有用的小技巧，一起做起来吧！提前一天浸泡半斤去皮绿豆，中途可以换几次水。泡好的绿豆手指可以掐断。滤干，放在蒸布上蒸二十分钟左右。蒸的时候先来做水油皮。两百五十克中筋面粉中加入七十克的色拉油。酥油开酥的水油面团，用不完全烫面法会更加的层次分明。一百五十五克七十到八十度的热水，加入五十克砂糖搅拌，稍加溶解之后，倒入面粉中，给面粉稍微烫掉一些筋度。这样出来的酥饼会非常的酥脆，层次分明。热水倒入面粉后，迅速的搅拌均匀，然后将面团倒在台面上，搓衣服的手势，揉搓面团三到四分钟即可，不用也不要去揉太长的时间，大概表面光滑即可。揉好的面团，这时候看一下是完全没有筋度的哦。放入冰箱冷藏一小时。下面接着注油酥，两百克的低筋面粉，加入九十克的色拉油，搅拌均匀即可。酥油开酥，所用到的油酥一定要这种比较偏软的状态。放置一旁，我们先来剥三到五个咸蛋黄。喜欢咸蛋黄的就多加一点。还需要的是一百克的肉松，手指可以捏碎，代表绿豆已经蒸好。趁热放入搅拌机，加入一百克的牛奶，还有咸蛋黄。搅打半分钟即可。绿豆馅一般都是很容易就打好的，打好的绿豆非常的细腻。加入称好的肉松，抓捏均匀，咸蛋黄、肉松、绿豆馅就做好了。分成二十个馅，每一个重三十克左右。这时候差不多水油皮也醒好了。取出来，冷藏静置之后，自动产生了面筋，可以拉出一个厚膜就可以了。艾板上撒上一些干粉，把面团艾扁，然后用擀面杖擀开，不用很大，能包裹住油酥就可以。放上全部的油酥，包包子一样包起来。收口之后，两面撒上一些干粉，从中心往上下擀，但是不要擀到头，侧过来再擀一下，就会变成长方形了。然后开始改长，长度最后为六十到七十公分之间，最后再把它改宽改薄，从一头紧密的卷起来。切成两半，切面可以看到层次。这么做目的是为了方便将面团搓长。一个绿豆酥面胚剂子长度为五公分，一半的面团可以做十个
，那我们需要戳到的最终长度就是五十公分。戳到五十公分长之后，切成十个剂子，另一半也是同样处理好。分割好的剂子盖上保鲜膜防干，无需醒发。接口处朝上。第一种做法是四个角落往中间折叠，制造出更多的层次，然后用手掌爱扁。汤面的面团非常的柔软，不需要用擀面杖，直接可以用手爱扁，直径为 6.5 公分左右。放上馅料，虎口收拢压扁。另外一种处理剂子的做法是，手指中间按一下，两边往中间靠拢，按扁，这样更加快捷。大家根据自己喜好选择一种做法。大包书的手法，非常的快手，省略了小包书，每个油皮油书都要单独的称重改卷。大包书按照配方的量改卷一次，按照剂子的长度分割，非常的快。放入烤箱，一百八十五度烘烤十五分钟之后翻面，再回炉，让烤完的肉松带黄绿豆饼会更加的平整。烤中式书点呢，可以随时开烤箱门检查。底部上色，表面上色，均匀就可以出炉了。大概三十到四十分钟左右。迫不及待的咬上一口，酥香，酥油开酥。我反复做了好多次，因为家里有人不吃猪油黄油，一定要配上烫面的做法，这样开酥完全不输黄油猪油的哦。我们开开里面的馅料，咸蛋黄配上绿豆，柔软好吃，加上外层的酥皮，我已经迫不及待的赶快装上底托，带去和好朋友们分享啦。那我是毛毛，如果喜欢还请帮我点赞收藏哦，有问题下面留言，我们下次美食视频不见不散。